டிகேஎம் பதிமூன்று நெல் ரகமானது சுமார் நூற்றி முப்பது நாட்களில் அறுவடை நிலைக்கு வருகின்றது இந்த ரகம் காவிரி டெல்டா பகுதிகளில் தாளடி பட்டத்திற்கும் தெற்கு மாவட்டங்களில் சம்பா பட்டத்திற்கும் ஏற்றது நடுத்தர உயரத்துடன் அதிக தூர்கள் மற்றும் சாயாத தன்மையுடன் நல்ல மகசூலுக்கு ஏற்றது இத்தகைய டிகேஎம் பதிமூன்று நெல் ரகம் சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருள் நெல் ஆராய்ச்சி நிலைய விதை அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப பேராசிரியர் முனைவர் ஆர் ஜெகதாம்பால் அவர்கள் தரும் தகவல்கள் திருவூர் நெல் ஆராய்ச்சி நிலையத்திலிருந்து இதுவரை பதிமூன்று ரகங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன டிகேஎம் பதிமூணு என்ற ரகம் வரை வெளியிடப்பட்டுள்ளன இந்த ரகங்களில் டிகேஎம் ஆறு என்ற ரகம் உலக அளவில் குருத்து பூச்சி எதிர்ப்பு திறனுடைய ரகங்களை உருவாக்குவதற்காக பெட்ரோல் ரகமாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இந்த ரகத்தினை பயன்படுத்தி சர்வதேச நெல் ஆராய்ச்சி நிலையத்திலிருந்து ஐஆர் இருபது ஐஆர் முப்பத்தி எட்டு ஐஆர் நாற்பது போன்ற ரகங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன இந்த டிகேஎம் ஆறு என்ற என்ற ரகத்தினை பயன்படுத்தி இந்தியாவில் டிகேஎம் எட்டு கோ முப்பத்தி அஞ்சு ரத்னா பூசா ரெண்டு இருபத்தி ஒன்று சுமா மது பாரிஜாட் விகாஸ் ராமகிருஷ்ணா என்ற ரகங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன திருவூர் நெல் ஆராய்ச்சி நிலையத்திலிருந்து வெளிவந்த ரகங்களில் முக்கிய ரகமான சிகப்பு அரிசியை கொண்ட டிகேஎம் ஒன்பது என்ற ரகம் சிகப்பு அரிசியை கொண்ட சற்று பருமனான ரகமாகும் இந்த ரகமானது டிகேஎம் ஏழு மற்றும் ஐஆர் எட்டு என்ற ரகங்களை கலப்பு செய்து உருவாக்கப்பட்ட ரகமாகும் இந்த ரகமானது மானாவாரியிலும் இரவையிலும் பயிர் செ பயிர் செய்ய ஏற்ற ரகமாகும் இரவையில் ஐயாயிரத்தி ஐநூறு கிலோவும் மானாவாரியில் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோவும் ஹெக்டருக்கு கொடுக்க வல்லது இதனை மானாவாரி புழுதிக்கால் சாகுபடி மற்றும் இரவையிலும் பயிர் செய்யலாம் பயிர் செய்யும் இரவையில் பயிர் செய்யும்போது சொர்ணவாரி மற்றும் நக நவரை பட்டங்களில் பயிரிட ஏற்ற ரகமாகும் இந்த சிகப்பு நெல் அரிசி வந்து புட்டு செய்கிறதுக்கு மிகவும் சிறப்பாக உள்ளது மேலும் இது மகசூலும் அதிகமாக கொடுக்கக்கூடிய திறன் உள்ளது இதனை இதனால் சிகப்பு அரிசியை பயன் பயிரிட விரும்பும் விவசாயிகள் இந்த டிகேஎம் ஒன்பது ரகத்தினை பயன்படுத்தி பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் அடுத்ததாக டிகேஎம் பதிமூணு என்ற ரகம் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு திருவூர் நெல் ஆராய்ச்சி நிலையத்திலிருந்து வெளியிடப்பட்டுள்ளது இந்த ரகமானது டபிள்யூஜிஎல் அதாவது வாரங்கள் முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நூறு என்ற ரகத்தினையும் ஸ்வர்ணா என்ற ரகத்தினையும் ஒட்டு சேர்த்து உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ரகமாகும் இதனுடைய வயது நூற்றி இருபத்தஞ்சிலிருந்து நூற்றி முப்பது நாட்களாகும் இந்த ரகமானது காவேரி டெல்டா பகுதிக்கு தாளடி பட்டத்திலும் மற்ற மாவட்டங்களுக்கு சம்பா பட்டத்திற்கும் ஏற்ற ரகமாகும் இந்த டிகேஎம் பதிமூணு ரகமானது நடுத்தர உயரமுடன் வளரக்கூடிய ரகமாகும் இது அதிக தூர்களை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ரகமாகும் மேலும் இது சாயாத தன்மையும் கொண்டுள்ளது திருந்திய நெல் சாகுபடியில் செய்யும்போது இது அதிக தூர்களை அதாவது முப்பது முதல் முப்பத்தஞ்சு தூர்களை கொடுக்கக்கூடியது இந்த ரகமானது பிபிடிக்கு மாற்று ரகமாக விவசாயிகளால் பெரும்பாலும் விரும்பப்பட்டு பயிரிடப்பட்டு வருகிறது மேலும் முக்கியமாக சாயாத தன்மை கொண்டது இயந்திர அறு அறுவடைக்கு மிகவும் உகந்த ரகமாகும் மேலும் இந்த ரகமானது மத் ச சன்ன அரிசியை கொண்ட ரகமாகும் இந்த ரகம் பிபிடிக்கு மாற்று ரகமாக தற்போது விவசாயிகளிடையே பரவலாக பின்பற்றப்பட்டு வருக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இந்த ரகமானது குருத்து பூச்சி இலைச்சுருட்டு புழு போன்ற பூச்சிகளின் தாக்குதலுக்கு மிதமான எதிர்ப்பு திறன் கொண்ட ரகமாகும் குலை நோய் செம்புளி நோய் இலை உரை அழுகல் நோய்களுக்கு நடுத்தரமான எதிர்ப்பு திறன் கொண்ட ரகமாகும் இந்த ரகத்தினை எங்கள் திருவூர் நெல் ஆராய்ச்சி நிலையத்திலிருந்து கடந்த இரண்டு வருடங்களில் கடலூர் தஞ்சாவூர் நாகப்பட்டினம் திருவாரூர் மதுரை ராமநாதபுரம் திருச்சி போன்ற மாவட்டங்களுக்கு விதை விநியோகம் செய்து விவசாயிகள் பயன்ப பயனடைந்தனர் இதனுடைய ஆயிரம் மணிகளின் எடையே பதிமூணு புள்ளி எட்டு கிராம் ஆகும் 
இது சன்னரகமாக இருப்பதால் விவசாயிகள் சன்னரகம் பயிரிட விரும்பும் விவசாயிகள் இந்த டிகேஎம் பதிமூணு ரகத்தினை பயன்படுத்தி பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் விதை தேவைப்படும் விவசாயிகள் திரு திருவூர் நெல் ஆராய்ச்சி நிலையத்தை ஜூன் மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் தொடர்பு கொ தொலைபேசியிலோ அல்லது நேரிலோ வந்து தொடர்பு கொண்டு விதை விதையை பெற்று பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் மேலும் விவரங்கள் பெற முனைவர் ஆர் ஜெகதம்பால் அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது பூஜ்ஜியம் எட்டு பூஜ்ஜியம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஏழு ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஒன்பது என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்